Qué placer saludarlos, aficionados a los Tigres del Lau de Nuevo León. Qué Bienvenidos a su programa, Acceso Tigres. Ahí está, ahí está. Que se note el ambiente. Estamos todavía arrancando este año 2024 y ¿qué creen? Arrancamos con dos triunfos de manera consecutiva. Sí, tampoco descuidamos el análisis. Ya sabemos que León llegó mucho, que Carlos Felipe Rodríguez fue fantástico en ese primer fantástico, tiempo Aldo. ante los Esmeraldas. Ya sabemos que Chivas hizo lo suyo, pero también sabemos que ante Tigres salen con todo y muchas veces no les alcanza. Y no le alcanzó a León con su gran partido y no le alcanzó al Guadalajara con su gran partido. Y a Tigres sí le ha alcanzado con su buen fútbol, con su talento, con su jerarquía, con su proceso, con su técnico y sobre todo con sus grandes figuras en la cancha. Con todo y Kate Cabo, que así lo anunciaron como si fuera Messi a jugar a, a Chivas, pues no le alcanzó, no le alcanzó a Chivas, no le alcanzó a León y eso pone a Tigres con 6 de 6 en este arranque torneo. Falta mucho para, para la parte importante para tirar el torneo. Como dicen por ahí, esto es como la pretemporada, ¿no? Lo que, importa, lo que importa es la liguilla, pero no por eso tienes que dejar de des, o sea, descuidar estos primeros partidos porque te empiezan a generar una base muy importante de puntos que al final del torneo, cuando ya entras a la recta final, puedes estar un poquito más tranquilo porque más no se nos puede olvidar que es un torneo o un año en general muy intenso, con mucha actividad, con CACAF, Liga, Leagues Cup, de, hay de todo este año, así es que pues, Tigres está empezando con el pie derecho el 2024, con buenas sensaciones, un Sebastián Córdoba que está enchufadísimo en este sí. torneo, eh, André Pierre Gignac que ya metió el gol 200 y por supuesto hay que celebrarlo, pero también hay que hablar de las Amazonas, Dios mío, ¿a qué liga va a ir a jugar las Amazonas? A la Porque la Liga quieran. MX ya, pues, como que ya, ¿no? Digo, a menos de que sea un una catástrofe, a acaban de anunciar a Tatiana Flores, no veo a alguien que le pueda competir a Tigres Femenil, a lo mejor América, pero no veo a alguien que le pueda competir a las Amazonas, ha sido abrumador el dominio de eh, las Amazonas en este arranque de torneo. Bienvenidos a Acceso Tigres, acá estamos Juan Carlos Díaz Murrieta y Aldo Farías y a la distancia saludamos a Toño Nelly y a Vladimir García. Toño, Vladi, ¿cómo andan? Bienvenidos. ¿Cómo están, Aldo y Jaycee? Un placer saludarles y sí, coincidimos en esas apreciaciones. Yo creo que si las Amazonas, Vladi, hacen dos equipos y los dos juegan en la liga, se enfrentarían en la final. O sea, no veo, no veo cómo, ¿no? La verdad es que un plantel con gran calidad, con gran cantidad de jugadoras que, pues, Milagros Martínez dicen que ese es el problema que todos los entrenadores quisieran tener, pero sí tiene un problema, porque ¿cómo va a poner a jugar a tantas futbolistas estelares? Sí, ¿cómo estás, Toño? Compañero, les mando un fuerte abrazo hasta el estudio. Y la presión indirecta es para Milagros. Tienes todas las herramientas necesarias para volver a ser campeón. O sea, no hay... No hay forma de que no. Claro, entonces la presión, quieras o no, recae sobre la entrenadora, tratando de eh, pues rotar a ese gran plantel, un plantel muy vasto. Fíjate... Desde el principio, el tema de el manejo del vestidor ha sido la pregunta, la cuestión. Se le pregunta a Milagros cómo va el tema del vestidor. Dice, pues hasta ahora bien, porque sabe que cuando vaya avanzando más el, el torneo, pues ahí el carácter de las jugadoras, que tal vez tienen menos minutos, va a salir a flote exigiendo jugar. Y ahí ella tiene que mediar. Y del otro lado, un Tigres este, varonil que eh, pues arranca bien con seis puntos, eh, hay mucho que analizar, sobre todo de este partido contra las Chivas. Para mí las Chivas hicieron mejor partido que Tigres. Sí. Eh, no quiero decir suerte, porque en el fútbol no, no, no hay suerte, pero eh, la libró Tigres. Esa es, es que, la realidad. Es que Tigres necesitas meterle los goles. Es decir, sí. lo puedes dominar, le puedes jugar mejor, pero si no le metes los goles, Tigres en una te va a matar. Y fue lo que al final pasó. Entonces creo que ese es el mérito de Tigres, pero sí, para una ruta larga de llegar a una nueva final o aspirar a ella, hay que corregir. Sí, así no se van a conseguir grandes cosas cuando permites que el rival, sobre todo, te venga al volcán a hacer el partido que te hizo. Pues arrancamos reviviendo lo que han sido estas primeras dos fechas del Campeonato Mexicano para los Tigres. Vamos a iniciar con el partido ante León y después vámonos eh, al partido en el volcán ante las Chivas Rayadas del Guadalajara. Jornada número uno, partido que se jugaba en miércoles 
Eh, se le concedió tanto a León como Tigres, a León por el Mundial de Clubs, a Tigres por haber jugado la final, unos días extras de descanso y de recuperación. Leía por ahí en Twitter que decían, bueno, y es que no mencionan el hecho de que se postergó el partido porque Tigres lo pidió. Ah. Tigres no lo pidió, lo pidió León. Sí, sí, y creo y que lo, le los, los dos se beneficiaron. Primeros minutos del juego buenos para el conjunto de León. Avisaba desde esos primeros instantes que se iba a poner agresivo eh, durante la portería de los Tigres. ¿Qué me dicen de la banda de la derecha? En donde Diego Lainez y compañía estuvieron llegando, penetrando. En esta ocasión, Bruneta es el que empezaba a pisar el área del rival. Más del conjunto de León ganando la posición de los centrales muy bien Federico Viñas y aquí empezaba Vladimir Toño, el show de Carlos Felipe Rodríguez, la primera de varias para salvar a Tigres. Tuvo tres intervenciones de gol eh, Carlos Felipe Rodríguez, que llena muy bien el vacío que ha dejado Nahuel Guzmán tras sus tres partidos de suspensión, lleva dos el patón, le falta el siguiente contra el Atlético de San Luis para que regrese a la portería, pero bien destacado lo de Felipe Rodríguez y lo de Juan Bruneta, cómo ha encajado bien, ¿eh? parece Bárbaro. que juega sí. de toda la vida con Tigres. Sí. sí, cuando un jugador tiene ese nivel de calidad y se topa con compañeros de la misma calidad, pues es muy fácil entenderse, hablarse de tú con el balón no resulta nada complicado y él lo ha demostrado porque ha sido parte importante de los goles que se han conseguido en los dos partidos. Siento que por ese lado el asunto está funcionando muy bien. Ahora vendrá la famosa decisión que ya hemos platicado. ¿Cómo va a manejar las variables en, en esa línea de los tres mediocampistas? Creo que Córdoba y Bruneta siguen inamovibles por lo que han mostrado hasta ahora, aunque en un relevo podría salir uno de ellos, en este caso Córdoba, para que entre Quiñones. ¿no? Ahora, fíjate, tras la desafortunada lesión de Aquino, que se produce en el siguiente partido de las Chivas, eh, Desafortunadamente, para el equipo pierde un elemento importante, pero tal vez pudiera ese ser el espacio que te permita mover algunas piezas y reacomodar. El tema en el tema de, de los mexicanos es que es un formado en México, no te da mucha maniobra para los extranjeros, pero eh, algo se va a mover para el siguiente partido. Y bueno, ¿qué te digo? Mira, eh, Córdoba eh, no apareció tanto la liguilla pasada, pero lleva dos partidos consecutivos anotando. El primero de ellos fue de León y a pase de quién? Bruneta. De Bruneta. La conexión. Yo pensé que la conexión iba a ser Bruneta Gignac, termina siendo Bruneta Córdoba en los dos partidos. Ya está, el momento histórico al 77 en ese partido ante León. André Pierre Gignac por fin consigue el gol 200 en su carrera con Tigres. Obviamente, un momento único, un momento histórico. Unos hubiera, yo hubiera querido que hubiera sido contra Chivas o contra Pumas o contra América en la final, pero bueno, ¿qué importa? no Ahí el momento histórico en el que Guiñac por fin consigue ese gol 200. Eh, y pues muy buen triunfo de Tigres. Ahí, por supuesto, las felicitaciones. Llovieron felicitaciones para todos, eh, para Guiñac, perdón, por parte de todos, por parte de la Liga MX, por parte de Tigres, por parte de, de un sinfín de gente eh, por ese gol 200. Y los primeros tres puntos en el torneo para Tigres... Buen partido, Tigres otra vez demuestra que tiene esa, esa experiencia y esa garra para aguantar un resultado en contra y darle la vuelta. Algunas estadísticas del partido general en la posición de balón, favorable para Tigres con 56%. Vean los tiros totales, volumen enorme, 19 y 12, más para León. A portería, 6 de León, tres veces más que los dos para Tigres, pero la eficiencia ahí del Tigre... En los tiros de esquina también mayor presencia para el conjunto de los panzas verdes, en las tarjetas amarillas empatados y en la pizarra final 2 a 1 a favor de los Tigres. Eh, me gustaría empezar a platicar un poco sobre estas primeras impresiones de, de Juan Bruneta, porque coincido, a, a algunos de ustedes, Vladio Toño lo dijo, pareciera como si tuviera más tiempo jugando con este equipo. Yo coincido, en muy poco tiempo tiene la presencia de área que tenía en Santos Laguna. Lo veo con liderazgo, lo veo con la confianza. En Encajado luego, luego, en que, chufó que, en que, tres segundos. Y que o sea. se nota también que los compañeros también notaron la calidad inmediatamente al, al, al recibirlo. Entonces, eh, dos fechas, ya vimos esta primera contra León. Muy bien lo de Bruneta, eh, Toño, Vladi. Sí, eh, está cumpliendo con la expectativa. O sea, se está convirtiendo en un jugador determinante que se está logrando entender con sus compañeros. Él tiene que asistir, tiene que apoyar, tiene que pasar, lo está consiguiendo. Y esa libertad que le dio Siboldi, que ya la declaró hace algunos días, de que juegue con comodidad, que no sienta que él lleva todo el peso del equipo, me parece 
que le está funcionando tanto a Robert como al propio Brunet. Sí, la verdad es que, a ver, su posición de arranque es eh, de 10, <risa> es eh, atrás del centro delantero, pero la movilidad que tiene el futbolista argentino de pronto le da para recorrerse o pegarse un poquito más hacia las bandas, jalar las marcas, eh, y, y eso vuelve locas a las defensas, porque es cierto, la defensa está concentrada en que el centro delantero, ¿no? que tiene una escolta este, fijo, eh, pues no se le vaya a guiñar. Pero es que la eh, cantidad de elementos ofensivos que tiene Tigres eh, para tratar de convertir hace que pues, medio equipo rival eh, tenga que eh, jugar en zona baja, jugar en bloque, pegaditos para que no te pasen y de pronto la movilidad de Bruneta, te vas a la izquierda, te vas a la derecha, lo siguen, se abren los espacios, vienen los centros y así han caído las dos asistencias que ha tenido hasta el momento. Entonces me parece genial esa libertad que le da coincido contigo, lo hace que esté disfrutando lo que, lo que está haciendo en la cancha. ¿Qué te ha parecido, Juan Carlos, lo de Bruneta so far? Eh, lo de Bruneta, platicábamos, ¿no? Antes de que arrancara el torneo, de que muchas de las aspiraciones de Tigres van a depender de alguna forma importante de, de lo que pueda aportar Bruneta a Tigres. Y creo que esa calidad que lo hizo destacar en Santos y por la razón por la cual Tigres lo fichó, la ha demostrado en estas dos primeras fechas. Eh, y dudábamos, ¿no, Vladir? ¿Te acuerdas que platicábamos el programa pasado también, Toño? Si cabían a lo mejor en el once inicial Córdoba y Bruneta, que a lo mejor lo veíamos un poco ambicioso hacia, el, el, hacia el de, lo ofensivo. Eh, JC, y pues mira. El detalle es que ya va a estar Quiñones. Y va a estar muy buena ahí esa competencia. Es que, que, es que yo, yo siento que eh. se la deben de abrir a todos. O sea, yo veo a, a los cuatro siendo titular y a los cuatro siendo banca en y, algún partido. Y es que además también... Insisto, eh, mu muchas veces los campeonatos se terminan por definir por la profundidad del plantel. Es decir, en una semifinal, en una final, en unos cuartos de final, el equipo que haga cambios y esos cambios entren con la misma calidad, con el mismo ritmo, pues, tienes muchas más posibilidades de ser campeones. Creo que este, este plantel de Tigres es el más vasto que yo recuerdo desde que estaban Celarayán, eh, Ener Valencia, bueno Edu Vargas, eh, Jürgen Damm, incluso Damián Álvarez todavía estaba. Creo que este es eh, un plantel de Tigres muy, pero muy profundo. Es una fortaleza gigantesca y creo que solo América tiene un plantel igual de profundo que Tigres. Pues vamos a escuchar al líder, al director técnico de estos Tigres, Robert Dante Siboldi, después de conseguir los primeros tres puntos ante los Panzas Verdes de León. Siempre esta plaza es muy difícil. El rival, el, 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 la gente, la, como apoya y, y, bueno, y dar vuelta a un partido en un marcador adverso, poder dar vuelta a un partido sin duda que, que es un gran trabajo y un mérito de, del equipo, de los muchachos, y que nunca bajaron los brazos, que, que siempre buscaron al frente y bueno, por momentos la pasamos mal, pero creo que, que, este, que en el balance general que es justo el, el, el triunfo de de nosotros y, y bueno, y contento también por Andrés que, que logró ese gol 200 que, que tanto lo estaba buscando, eh, un logro personal, pero nos alegra a todos porque es un histórico de club, un histórico de un mexicano, y bueno, eh, muy contento por eso. Tenemos un, un plantel muy completo, eh, sin duda que siempre hemos tratado de manejar el once inicial y y, y lo que esperan son, lo llamamos soluciones. Desde que llegamos, hemos tratado de manejarlos así. Entonces, hoy le tocó eh, la posibilidad de que Carlos eh, supiera a Nahuel. Creo que ha hecho un muy buen partido. Nos dio no solamente la, la seguridad y la, la confianza, sino la, la, el, el transmitir la seguridad a todos, la, la tranquilidad de que el, el arco, eh, al no estar Nahuel, eh, está bien defendido. El gol 200 de André Pierre Gignac ahí dedicado para toda la afición. Oye, ayer estaba viendo mi colección de playeras de Tigres y no me había dado cuenta, ya te las enseñé ahorita fuera del aire. Uy. Pero tengo una colección muy especial porque coincide con momentos inconscientemente las mando estampar así y vamos a ver, mira, por ejemplo, esta 
¿Pero vas por orden o qué? No. Bueno, sí, las voy comprando cada temporada. Sí. ¡Comprando! No, pero ¿las vas a presentar en orden o no? Ah, no. Como vayan saliendo así, mira. Esta, final regia. Esta es una colección exquisita la que tiene Juan Carlos. Momento histórico. Vamos, vamos de dos en dos. Momentos históricos no tenemos tanto de André ahorita, Pierre pero Guignac. Este, el gol uno, la primera playera... Este, con, que la que puedes usó, Pero también... Esta. La final eh, contra Pumas, ¿no? Ese, ese gol. Oye, y como es, si la puedes mostrar un poco más. Como el detalle de la manga larga a mí siempre me ha gustado. Y especialmente en esa final contra Pumas se portó la manga larga. Está, exacto, él jugó con, él jugó con manga larga. Bueno, Entonces, una más. Eh, esta es la del gol 105 en CU. Que, y que se, se convierte hoy. el máximo goleador eh, en, en la historia de Tigres. Eh, o lo empata, ¿no? Lo empata. Y han coincidido. O sea, ayer me empecé a fijar y dije, qué, qué chistoso que, que las tengo. Y pues han coincidido así. Más, les voy a enseñar las, las otras más adelante, pero... Una colección Está exquisita. la del 150, la del Mundial de Clubes, la del 200. Oigan, 200 goles, Toño. 200 goles de Gignac. Vladi, 200 goles de Gignac. 175 en Liga MX. Sí, la verdad es que la cifra resalta por el número cerrado, porque en sí el récord lo viene imponiendo sí. desde que rebasó a su a, a más cercano perseguidor y empieza a sumar goles. Pero el 200 toma un significado especial por, por el número del que se trata. Pero el 201 y el 2 y el 3 van, van a seguir sumando, Vladi, sí. y van a ser parte de una nueva historia de Tigres que hay que ver quién tiene el tamaño y la carrera suficiente para rebasarlo algún día. 200 no cualquiera, estamos hablando para que la gente lo entienda y lo dimensione en todas las competencias, sí. competencia de liga, de copa, de CONCACAF, de mundial de clubes, todas sí. las competencias. Tiene 175 en Liga Liguilla y yo creo que un récord, una cifra interesante a seguirle a André Pierginac es que llegue, yo, yo lo veo muy viable, que llegue a los 200 goles en Liga Liguilla. En liga liguilla. Sí. Y ahí se metería a un grupo todavía Oye, más selecto ahorita del va fútbol detrás mexicano. de un viejo amigo de él. Sí, Ricardo Ferret. El Tuca con 182. Sí, sí, sí. No, Ricardo está, Ferret. Está siete de... de Después llegar. le sigue Peláez, sí. que se mete en el top ten. Sí. Entonces, eh, cada gol que anota Gignac, lo he dicho en todas las transmisiones, es... Es historia. Historia y es nota y es de reconocerse y eh, es algo que deja la vara muy alta para el siguiente extranjero que quiera venir yeah, a el fútbol mexicano. Eh, por eso en Acceso Tigres siempre tenemos el bloque Gignac, porque cada gol que mete es una nota y una cifra nueva, ¿no? O sea, que, que recalcar. Que igual, que, algo. Y, igual que Nahuel Guzmán, o sea, cada, cada programa tenemos el bloque Gignac. Nahuel, porque siempre que juegan o mantiene Nahuel una portería en cero o Guiñac mete un gol, es una cifra nueva, un récord nuevo, o sea... Y así se convierte, se arman estas dinastías. Y seguiremos escribiendo la historia. Los Tigres y André Pierre Gignac. Y la siguiente parada del equipo en este 2024 era en el Volcán Universitario ante las Chivas Rayadas del Guadalajara. Un equipo... A ver, eh, malamente no lo hice para el programa de hoy, pero me encantaría sacar una cifra de los, de los récords o rachas de Tigres contra Cruz Azul, Chivas y Pumas. Contra América no me hablen, pero Cruz Azul, Chivas y, y Pumas. Tigres los ha dominado en, la, en, en recientes fechas, aunque, ojo, eh, este partido no fue nada sencillo para Tigres. Incluso, como bien decías, Vladí, en el fútbol no existe la suerte, pero creo que en este caso podría aplicar ese término. Creo que Tigres sí tuvo algo de suerte para que no se abriera el marcador, aunque... Eh, al final, Tigres aprovechó de que Mucho, no lo mataron. Muchos años otros tuvieron suerte contra nosotros. Exacto. Y bueno, Así es, es rarísimo ver ese partido con dos uniformes, tanto de Tigres como de Chivas, a los que no estamos acostumbrados a ver los más Chivas y que Tigres. Pero ese curiosísimo uniforme de, de Tigres que me gusta la, la, el fondo, ¿no? Pero partido que Tigres tuvo suerte. ¿Toño? Sí, la, a, a, eh. <ríe> se quedó callado, pensé que te iba a aventar un poema. Este, sí, la, la, la verdad es que, mira, eh, fue circunstancial, porque sí es cierto, en el primer tiempo Chivas tuvo varias oportunidades, ¿no? De frente a la portería, no la concretaban, no, llegaba, fallaron ellos, no eh. llegaba a alguien que terminara cerrando la pinza o las terminaban con tiros desviados. Tanto es así que en el primer tiempo, por más llegadas de Chivas, ninguno fue directo a portería, todos fueron desviados. Después, eh, pues mira, viene este gol de Sebastián Córdoba, que me parece eh, que es exquisito la manera en cómo se conecta, sobre todo la fabricación de la jugada, Toño. 
la fabricación de la jugada todavía desde mucho más atrás, los pases en largo que hay, y después Bruneta Córdoba otra vez esa conexión para un gol es que... Guiñac para Gorriarán, Gorriarán para Bruneta y Bruneta para Córdoba. Así lo describiste en la sí. narración y termina haciendo un gol, gol fantástico por su producción. A mí me dijeron y a mí me tumbaron <ríe> de que eso no era penal. Para Tan, mí sí es. Para, a ver, yo dije penal de primera. Sí, para mí yo sí dije es. penal y por ahí mi hermanito Osvaldo me dijo, eh, ¿qué pasó? Que no te gane el corazón. No, yo vi penal, no, todos ni, vimos ni penal. Ni tampoco. No, ni a Niel tampoco. Pero, pero, Tanto es así tampoco, que lo van a revisar. Pero la gente yo te digo algo. Mí, no pasa nada. No, yo te digo algo, yo te digo algo, este Aldo, era penal. Yo sí, no sí veo puede ningún ser. Es que sí. Yo veo una carga por la espalda. Okay. Yo, lo, yo lo que veo es desplazamiento, ¿eh? Yo lo que veo es desplazamiento. Exacto, no la vi tan clara es el y no la quiso... no, no es en la espalda, es aquí. Pero con el brazo abierto. El bueno, yo nunca había conocido que el hombro estuviera en la espalda, pero... Claro, es, no, es bueno, carga ilegal, lado, es una no carga ilegal. Es... <risa> pero sí coincido, o sea, ahí está el argumento. El argumento es que por uno u otro factor la carga puede ser ilegal. Y claro que hay argumentos para no, pensar pero, que esa carga Y, y claro, hay, hay, car hay cargas ilegales, tal cual. Exacto. Una carga en donde el hombro no del hombro. rival caiga en la superficie de la espalda y empuje al, al rival hacia abajo, evidentemente... Es penal. O si desplazo o, o, con el brazo, o, 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 ya no estoy o por cargando. Lo tanto, yo sé que es penal. Lo que es alarmante, no alarmante, pero es enoja, es que no hay criterios eh, parejos en, en, en el arbitraje. O sea, un día sí es, el otro día no Esta, es. que se anula. El... Oye, y este lo anularon, pero es un golazo. Es una muy buena jugada y muy buena definición. Sí, ¿Y, este, ¿Y este qué onda? ¿Sí se la valemos a las chivas o no? Pues mira... Eh... <risa> Supuestamente se marcó interferencia del tanque, ¿no? Eh, y sí, ahí creo que tiene argumentos para marcarlo. Eh, Yo pero... creo que esa imagen que vemos no es la mejor porque está tomada con la cámara que está detrás de la otra portería. Ajá. O sea, está a 100 metros de distancia. Ajá. Con un lente zoom, mientras vemos las estadísticas del partido, con un lente zoom que te acorta las distancias, Ajá. te acerca las líneas. Entonces, no es lo mismo que yo esté en línea recta con el portero a un metro del portero que a Ahora ocho metros a ocho, del portero. Metros. O sea, lo que le obstruyo es muy diferente. Entonces, creo que ¿Cierto? la imagen hace ver como, como que están pegados, sí, porque sí, es sí. un zoom. Te, te, te acorta, te, te claro, aprieta todo claro. lo que estás viendo, el acercamiento. La si tú diferente. me pones una toma de arriba, a lo mejor están a ocho metros y estando sí. a, o a cinco, o sea, no me llegas a obstaculizar. Tu punto es que tenía el espacio entre el tanque y el portero suficiente para la reacción. Pero con la toma que le dan al árbitro, no hay forma que digas que no lo tapó. Exacto. O sea, porque estoy viendo de frente, sí, pero lo estoy viendo pegaditos. Y no están pegaditos, están separados bastante. Esto provocó que por primera vez se escuchara en el sonido local del volcán universitario también un poco de historia en cuanto al arbitraje se refiere, la explicación y me parece muy bien dada sí, sí. del de eh, árbitro Qué Guillermo bueno. Pacheco, Pacheco. Eh, tal cual fue, se anula el gol por obstrucción del número 9 y por lo, lo cual hizo, el lo gol queda descartado me, me, me gustó, Quiero. me gustó sí. 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 porque nos habíamos quejado Quiero. mucho que en la jornada 1 nada más se decía penal a favor de tal equipo la de Pumas. Son, a, eh, el... para, en, con Pumas, exacto eh, y creo que muchas de las dudas o, 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 o de las quejas, más bien, era, bueno, ¿por qué no lo explicas? O sea, que... En el fútbol americano, en la NFL, normalmente se explica qué fue lo que se vio. Creo que aquí era importante que se explicara tal cual la decisión. Y, pues como es costumbre, Tigres, le falta el respeto a Chivas, le falta el respeto a Cruz Azul, le falta el respeto a Pumas. Es difícil ya que estos equipos Oye. le ganen a Tigres. Hace poco eh, nos llevaron a un tour ahí en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol para explicarnos la mecánica del bar. ¿Y qué te pareció la Federación? Pues Bonita, lo, ¿no? es muy lindo el lugar, claro. sí, pero lo, lo que quiero aquí despertar en la curiosidad es que el árbitro eh, Pacheco, quien hace muy bien la labor del bar, eh, fue el que comandó el ejercicio interno del ah, bar ese día. Ah, ok. Ah, mira. O sea, entonces, pues, la neta, me, me dio mucho gusto verlo ahí, pues se ve, se nota cuando alguien está invertido en algo. Sí, Se nota y, cuando alguien está metido y, sobre algo y qué padre es ver los frutos de eso, poco y, a poco. Insisto, ¿no? Con el bar, eh, con el bar no vas a dejar de tener eh, polémica, pero creo que explicando la decisión acortas ese espacio para la polémica y se vuelve un poquito más claro todo, no más democrático el asunto. Ganaron los Tigres 6 de 6 el arranque de este 2024. Regresamos al Chico Tigres.
¡Grande, Jaco! ¡Vamos, Berta! ¡Vamos, carajo!200 goles en todas las competencias no son suficientes para André Pierre Gignac y va por más. Previo al juego de fecha 2 contra Chivas, el bómboro fue reconocido en el volcán. Acompañado de sus hijos, el francés recibió una playera con el 200 mientras su afición lo elogió. Señoras y señores, el momento de reconocer a nuestro histórico goleador, André Pierre Gignac quien el pasado miércoles llegó a la cifra de 200 goles anotados con la camiseta de Tigres. Y serán sus hijos los encargados de entregárselo a nombre de todos los incomparables. ¡Fuerte el aplauso! Contento también por Andrés, que, que logró ese gol 200, que que tanto lo estaba buscando, eh, un logro personal, pero nos alegra a todos porque es un histórico del de club, un histórico de club mexicano. Ahora la misión es meterse al top 10 histórico de goleadores de la Liga MX. André tiene 175 goles y ocupa la posición 12 del selecto grupo. Está a 7 anotaciones de Ricardo Ferretti con 182 y a 13 de Ricardo Peláez, que en su etapa en activo llegó a las 188 dianas en Liga Liguilla. Estamos en casi en la fi el, el fin de la historia del jugador, eh, pero yo quiero más para este club, y quiero ayudarlo más eh, eh, y veremos después, pero por el momento estoy muy enfocado en mi carrera de futbolista y sé que tengo mucho para dar. Mientras tanto, el Galo afina la puntería para enfrentar al Atlético de San Luis este miércoles, a quienes les ha marcado cinco goles, y el próximo domingo al Querétaro, con ocho anotaciones en su historial. Los goles de André Pierre Gignac en la Liga MX, en la Liga Mexicana, son 175. Y en Liguilla son 33, 33 de ellos en Liguilla. Eh, es el doceavo goleador en la historia de la Liga y aquí es lo que traía ya Vladimir y aquí es donde me gustaría extender con ustedes. Porque ese top 10 de goleadores de la Liga MX está a la vista. Tiene que aumentar esa cifra, se va acercando, se van rompiendo récords y meterse en ese top 10 de goles se ve como una cifra ambiciosa y aterrizada a la vez para seguir cosechando partes del legado de André Pierre Gignac. Vladimir. Sí, yo creo que eh, tiene mucho que aportar todavía André Pierre Gignac. Su contrato termina en 2025. Eh, y dijeron que a partir de ahí iban a ver cómo estaba físicamente eh, André Pierre Gignac. Si todavía estaba apto. Eh, hoy no necesitas que André corra, no necesitas que André te genere juego, necesitas que André las meta. Tan, tan. Eh, claro. Yo creo que por el ritmo de goleo que tiene, es muy viable que llegue a los 200 goles en Liga Liguilla. O sea, 15 más. 15 más. No, digo 25. Eh, 25 más. 25. Vamos yo por creo esos. que sí los puede conseguir. Yo creo que sí los puede conseguir. Y ese creo que tiene que ser la meta a la que todos debemos de seguirle pista. Si llega a los 200, a ver, que le hagan la estatua aquí afuera de una vez. Estoy de acuerdo totalmente. Creo que tiene... Ese ritmo sí implicaría en cuatro torneos pues hacer eh, seis goles por torneo. No se ve descabellado y más 
si el equipo prolonga su estancia en los torneos metiéndose a la liguilla. Uh -huh. Y si le agregas el factor de los penales y te tira tres penales o cuatro por torneo. Todos los penales tienen que ser para Andrés. Exacto, y como ha sido, sí, así sí. ha sido. Entonces, si te asegura tres o cuatro penales por torneo, pues ya nada va por dos o tres goles más. Entonces, eh, sonaría lógico en los eh, cuatro torneos o tres torneos que le quedan. Vamos por esa, vamos por más golazos. Yo no veo descabellado, y no sé si, si ustedes piensan lo mismo, no veo descabellado que se retire de 40. No. Porque no, físicamente, ¿por digo, a ver, no, no. ya se le empieza a costar más. Descabellado no es. Ya o sea, le empieza a costar no. más. El tema de la recuperación de las lesiones, en ese tema sí, pero en el tema de correr, el desgaste en la cancha, pues sigue estando en muy buenas condiciones, ¿no? Y mentalmente, o sea... Eso te hace toda la Vive diferencia. joven, mentalmente. Eso te, te hace toda la el mundo. Es, es un tipo disciplinado, tiene des, ambicioso. Y tiene deseos, tiene emoción, sí. vive todavía, Oye, disfruta. Ahora, tal cual. lo siéntelo. Si tienes a un gran asistidor como Bruneta claro. atrás de ti, Le va a ayudar. todavía no, más no, viable. La, 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 la probabilidad la se chamba. incrementa. Le va a hacer la sí, mitad sí. de la chamba. Sí, sí. O sí, sea, señor. Y, y hay un equipo muy bien armado para que... Digo, no se arma el equipo alrededor de Guiñac, pero... Tiene, tiene un buen equipo alrededor para que le ayuden a llegar a, a esas cifras y que siga aumentando su legado. Y por supuesto, a ver, remontémonos al verano del 2015. Yo nunca me hubiera imaginado que esto iba a pasar en parte gracias a, a, a la llegada de Guiñac. O sea, si te remontas a, a, a ese día que lo firmaron y te hubieran dicho, oye... Te apuesto lo que quieras a que va a ser el máximo goleador en la historia de Tigres, a que va a ganar cinco campeonatos de liga, a que se va a meter a finales, a que eh, va a llegar a cifras históricas top 10 en el fútbol mexicano. O sea, nunca te lo hubieras imaginado. Al menos sí. Y muchos lo han intentado imitar. Y no han podido. Sí. Eh, Oigan, hay una, un, hay un debate en el que... Perdón, súper rápido. Hay un debate en el que no me gusta cuando meten a Gignac, que es en el de quién es mejor Cardoso Gignac. Para mí los dos son unos demonios, sí, de pero el tema del tiempo que estuvo jugando Cardoso en México, que es muchísimo más que el que ha estado jugando ocho años de André Pierre Gignac, pues no te da, o sea, no, 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 no puedes comparar ¿no? Este, la estancia de un jugador como Cardoso tantos años en la Liga Mexicana, como los, no lleva ni una década Gignac, ¿no? ¿Cuántos jugó, cuántos habrá jugado Cardoso? No como 10, este, 10 pero más, más de 15 años, seguro es que, que sí. Eh, sí, son como, son como 11, 12 y la otra que también es que pues, llegó mucho más joven. Mucho más o sea, joven. Gignac llegó de 29 ah, años sí, a México. Sí. Entonces sí, coincido, ahí hay algunas diferencias importantes. Vámonos con un top de, de golazos de Gignac. Estos tops luego sí, a mí me nos causan encantan, conflicto porque nos encantan. Es Yo muy, los puedo ver todos los días. Es muy complicado. Meter y la gente los goles. ve todos los días. Ah, ah me este me encanta. Este me encanta. ¡Pum! Con permiso. Qué gol. Para adentro. A ver, este contra Cholos, ese, ese día no se ganó, ¿eh? Ese partido, eh, bueno, ese contra el Necaxa sí, porque además un partido histórico, pero este no se ganó, ese día no se ganó. Golazo a Federico Vilar. No, ah, no, esa, es que le ha metido dos muy similares a, a Cholos. Este es la bicicletita ahí y el recorte es fantástico. La bicicletita y el corte para hacerse el espacio y luego sacarlo. Es nada más el efecto que agarra la pelota. Uf. Tres, a ver, este. Este podríamos borrarlo de la historia. Me sirvió de poco, pero fue muy bonito. Sí, fue muy bonito. Híjole, es que yo me debato con ese top. Me debato con ese top. Han habido, han habido goles. Yo, por ejemplo, eh, la chilena. Y, y hay que recordar que ahí entró de cambio. No fue titular en esa final. Ah, este contra el Sur fue un golazo. Cruz Azul fue un golazo. Por ejemplo, me falta el Uy, gol joder. contra Chivas, ese gol que le mete de Chile. O los de Chivas. Pumas. O lo de Pumas. Pero es que tiene ya, tiene ya una buena cantidad de golazos. Yo le tengo mucho respeto a los que hagan este stop, este stop porque es Ahí dificilísimo. Está. Ahí está uno de los dos que tiene contra Pumas. Ese estuvo Fantástico. dominado al Puskas. Es buenísimo. Golazo. No sé ni cómo llamarle a la evolución, no es tijera, no es chilena. No, porque es, es una un construcción rara, mira. Es un recurso porque aparte ¡Bam! la mete de parte interna. Fantástico. Uno de los miles de golazos que ha metido. No, no podemos tener un top 5. Si le dicen hazla así, no le sale, ¿eh? Claro. 
Llegó, le, le picó a todos los botones, mi Vladi. Y algo salió ahí, pa, 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 y pegó. De esos vámonos. dos no sé cómo le hice, pero le Oye, hice. Vámonos, una pausa, regresamos. Esto es acceso tigre, Tengo que no seguir se vaya. Playera, no se les Tenemos mucho más, oye, hermano, ¿qué colección tienes ahí, eh? No, y tienes que ir las demás. Si te llegan ofertas, ¿las sueltas? No. ¿Ladrón de...? No, las sueltas. Mi mamá quiere que ya las quite de, ¿Ya mi, cómo? de mi... Limpia, hay que, que hacer limpia. Métalas en una caja, pues es una reliquia. Aquí las van a dar Regresamos, a acceso tigre. Aquí estamos con este Tigre Santos en la Liga MX Femenil, la fecha número 3 de esta Super Amazonas. ¿Quieren ver goles? <risa> Vamos a ver varios. Contra... Es que es, de verdad es muy difícil. Es la versión más galáctica de las Amazonas. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sin duda. Coño, ¿cómo las viste? No, hombre, es un plantel poderosísimo. Salió con rotación Nancy Antonio de central y al medio tiempo iban 4 a 0. O sea, sí, sí. no hay forma de detener a este equipo. Eh, un equipo altamente potente con jugadoras de primer nivel. Siempre ha tenido jugadores de primer nivel. Pues hoy ya no sé, ¿no? Como aquellas épocas de la NBA, eh, del Dream Team o cosas así. O sea, es, es un equipo de todas estrellas en donde, insisto, lo que dije al principio... Si tú armas un 11 contra 11 de los, del plantel actual de Tigres y los metes a jugar a la Liga MX a los dos, llegan a la final, o sea, se enfrentan entre sí. Es como la caricatura esta de Spider-Man frente a Spider-Man que hay en las redes sociales. O sea, no, no, hay, no, no hay forma, no hay forma. Sí, este, lo que ha aportado Tembi me gusta muchísimo. Sí. Se ha visto desde el primer partido. Eh, cuando entró de relevo y jugó creo que 10 minutos, te das cuenta cuando una jugadora tiene calidad, lo demostró. Ahora, este, pues te das cuenta que tiene que ser inamovible, ¿no? Y ahí vendrá el dolor de cabeza de Milagros Martínez. Y, y, y Jennifer ¿no? Hermoso debe sí, ser también, inamovible y caramba. empiezas y no acabas. Eh, eh, y, y también me da mucho gusto, digo, en este, en este partido no sucedió este, lo de Jaqueline Valle. Sí, caramba, recordando este, este partido, intentaba Jackie, intentaba Jackie, no se le daba. Termina este, Stephanie Mayor, ¿no? Ahí eh, alcanzando el gol número 96, que en este juego contra el Santos Laguna, la general la se coloca, ahí lo vemos, como la goleadora histórica de Tigres Femenil, con este gol, muy buen este, eh, centro, y ahí eh, encontrando la pelota de frente, pues simplemente la empuja con ese olfato goleador. Impresionante. Eh, eh, o sea, dirían en inglés. It's not even fair. Es o un, sea, es un dream ya team. Es como que es hacer sí. trampa casi. Campo. Son las galácticas. Veíamos ahí eh, dentro de tantas estrellas, también está la goleadora del torneo, ¿no? Sí, es Mari este Carmen más... Reyes es la goleadora sí, sí, del sí, torneo. Sí, sí. Entonces, pero hay tantas estrellas. Sí. Y sí, creo que nos vamos a divertir mucho esta temporada en especial. La sí. versión más galáctica de las Y de verdad, no, no quiero pecar de soberbio, pero yo creo que muchos equipos, su única aspiración va a ser, aunque sea meterle un gol a las Amazonas. O sea. Eh, y ahora, evidentemente eso te genera mucha presión, ¿no? De, pero es que creo que este equipo es tan superior a, a los demás que creo que sin ningún problema van a poder sacar el campeonato, insisto, a menos de que suceda algo. Ahora, con esto yo creo que las Amazonas tienen que empezar a pensar fuera de mí. ¿A qué te refieres? A competir de alguna forma en algún torneo internacional, contra equipos de Estados Unidos, porque a lo mejor, y no estás todavía al nivel de Estados Unidos, pero te le estás acercando muchísimo. ¿eh? ¿Es viable eso, Vlad y Toño? A mí me encantaría. Eh, de manera formal, no. no o sea, sí, no, sí. no pueden participar en no otra manera. competencia. Podrían entrar a otro tipo de torneos, a otros de los amistosos de mayor eh, aspiración. Pudiera, si hay algún formato de CONCACAF W, de clubes, Eso más es. adelante, dependerá Por también ahí. de la propia confederación. Los amistosos que bien sabe hacer por las relaciones que tiene este Tigres Femenil con los equipos europeos, me parece que es lo que el aficionado también quiere. ¿no? Eh, Vlad y Toño, 
León Tigres, fecha número 4, sigue el show de las Amazonas. Más goles. De a 7 nada más, de a 7 por vuelta. Sí, sí. Llegaron sí. con la cuota, qué barbaridad, sí. qué, qué cosa, pues, qué, 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 qué mal le puedes agregar. O sea, cuando un equipo te gana por goleada prácticamente tres partidos seguidos, porque en Pumas fueron cinco también. O sea, no, no, no hay forma de agregarle nada que no te lo diga el marcador y que no te lo digan las imágenes y que no te lo diga la misma plantilla. Y ahora con la llegada de Tatiana Flores, pues también se refuerza todavía el potencial del equipo. Esto sí. es extraordinario. Otra vez Temi, pase de gol para la Generala, que se va con doblete. Este, Jenny Hermoso también se va con doblete. Eh, ahora sí se rompió la maldición de Jackie Ovalle, que se el va poste. con doblete. Ahí está festejando desde septiembre, ¿no? Anotaba gol, Toño, desde septiembre del año pasado, no anotaba gol. Sí. Caramba. Se rompió la maldición, llegó a 97 goles. Este mayor tiene 98. Así que vamos a ver quién llega primero a los 100. Ahí no. que se vayan, que, que el mismo partido metan el 100 y el 100. <risa> Pero ¿quién lo meterá primero? O que las dos le peguen al mismo tiempo. <risa> Como los hermanos Carioto. <risa> sí. <risa> sí, sí, sí. sí. Eh, Pero Superman... la verdad es que fue una buena exhibición de Tigres Femenil. Superman esa criptonita como Jackie Ovalle fue al travesaño, ¿eh? ¡Qué bárbara! Esa, los memes están buenísimos de, de la rivalidad de Jackie y, y, y el travesaño. Y yo, yo quiero ver a, a, tir, a las Amazonas, a Tigres Femenil contra América, que creo que también arrancó muy bien, aunque sí, insisto, Tigres me parece superior a la América. Y ahora contra, contra Tijuana, contra Solas también, híjole. Que Dios las agarre confesadas. Algunas estadísticas de este enfrentamiento. La posición muy favorable, 62 para las Amazonas. Igual los tiros. Seis tiros. 7 a 2. En el partido contra Santos tenían 33 tiros a puerta. Uf. Vamos a escuchar después de este 7 por 2 a la coach Mila, Milagros Martínez. Pero bueno, el equipo se le ve bien, eh, las piezas nuevas se, se ven bastante bien eh, adaptadas por ahora, eh, las que ya estábamos en jugar que no la perfección. Eh, pero bueno, es cierto que por poner un pelo, por los últimos minutos ha sido un poquito locura, ¿no? De, de mucha transición, hemos encajado dos goles, creo que bastante evitable los dos. Entonces, bueno, pues son cosas a reflexionar, eh, cosas que, que tenemos que intentar mejorar. Y, y bueno, pues seguir en esta línea que, que vamos bien, pero que no tenemos estos inicios, son muy largo y hasta mayor que tal queda mucho más. Pero es que este equipo, pues no solo las veis eh, jugando, pero entrenando son una maravilla, eh, se dejan el alma, compiten en cada tarea. Entonces, bueno, pues son jugadoras muy, muy, muy comprometidas, con una calidad increíble, que, que bueno, evidentemente, claro, me lo ponen difícil, eh, me cuesta darle sueño. Pero, pero bueno, al final es eh, una tarea difícil, pero bonita la que tengo, eh, con este bonito plantel y con este plantel tan, tan fuerte que espero que, hasta, que siga así hasta final. Y el siguiente enfrentamiento de Tigres Femenil será ante el equipo de Tijuana. Una previa, ¿les parece? Nos vamos metiendo en este partido de Tigres ante Xola. Este viernes Tigres Femenil recibe a Tijuana en el cierre de la jornada 5 del clausura 2023 en la Liga MX Femenil. Las Amazonas son el único equipo con paso perfecto en el torneo. Además, en sus últimos dos encuentros, las dirigidas por Milagros Martínez anotaron siete goles tanto a Santos como a León. Con 20 goles, las Amazonas son la mejor ofensiva del campeonato. Además, Stephanie Mayor lidera la tabla de goleo individual con siete anotaciones. Este será el décimo encuentro entre Tigres y Tijuana, entre Liga y Liguilla. El balance es positivo para las regiomontanas, con seis triunfos, además de dos empates y una sola victoria de Tijuana. Las buenas noticias se acumulan para las Amazonas. Y es que el pasado fin de semana, en la goleada ante León, la española Jennifer Hermoso anotó sus primeros dos goles con la camiseta de las universitarias. En cuanto al rival, las fronterizas se ubican en el octavo casillero en la tabla general, con dos victorias y dos derrotas. Sin embargo, ambos descalabros lo sufrieron de visita y sin poder anotar gol. 1 a 0 ante Chivas en la jornada inaugural y fueron goleadas por las Águilas del la América 4 por 0. En Tigres no se confían y es por eso que irán con todo ante Tijuana, buscando mantener el paso perfecto. 
fuera poco, Tatiana Flores, refuerzo de Tigres Femenil. Eh, otro refuerzo de lujo, otra jugadora que viene a aportar a un equipo que no cansa de fortalecerse y de hacer cada vez más dispareja la competencia en la Liga MX. Yo me acordé de aquella película de Pedro Infante, déjalo, Torito, lo vas a matar. Ya, de, ya, ya denle chanza. Ya denle chanza. Otra delantera, caray. Otra y delantera. así con estas imágenes de la nueva Amazona, Tatiana Flores, nos vamos a la pausa y regresamos. Esto es Acceso Tigre. Tigres en el Alfonso Lastras en la historia de los torneos cortos. ¿Cómo le ha ido? Ya se ha enfrentado a la antigua franquicia como a la actual. Aquí lo repasamos. 14 visitas se han hecho en total en Liga MX y el saldo indica que se han cosechado 6 victorias, 4 empates y 4 derrotas. Un rendimiento del 52% con 22 puntos de 42 posibles. De hecho, los Tigres no pierden en territorio potosino desde la apertura 2010. En aquella jornada 10 del pasado 2 de octubre, un equipo dirigido por Nacho Ambriz derrotó a los pupilos de Ricardo Ferretti con anotación de Otoniel Arce. ¡Buen centro! ¡La pelota está en el fondo! ¡Aquí está el joven, el novato! De aquel plantel donde estaban Hugo Ayala, Lucas Lobos y el actual director deportivo Antonio Sancho solo continúan en activo Jesús Molina y Alan Pulido. Son seis choques invicto en el Alfonso Lastras, 13 goles a favor y cuatro en contra en los últimos 14 años. Este miércoles se viene la visita 15 en la historia. La hegemonía es clara. Para prueba, la última ocasión que estuvieron en este inmueble, Chiñac se apuntó un doblete y Córdoba contribuyó a la goleada. ¿Cómo olvidar esa invasión? 12, ¿Te acuerdas algo? Por supuesto. 25 mil tigres en el Alfonso Lastra. Bueno, este llegó Alter Gaitán. Ay, un él. gol muy, muy Gaitán. Muy de él, sí. Elevadita así la pelotita para de pegarle de aire. Sus top, yo creo que de Qué exquisito. Top, Nadie de... jugó lo que tú jugaste, Walter. ¿eh? Faltó no. el título nada más. El Keki, el Kikín. Viniendo de la banda, me encantaba. Si no me ¿Aló? falla, <risa> tal vez ese es el equipo de Manolo en la puente. No te rías, Vladi. ¿Por y lo hizo bien, bien como no, en la cuenta. Y metía goles. <risa> Israel Jiménez, el piloto también histórico de Tigres. Llegadas hermosas. Sí. Tigres ya hacía todos esos recorridos antes de que se analizaran. ¿eh? Mira, ese fue despuesito del campeonato del 2011 contra Santos. De los laterales que mejor interpretan el juego hacia el ataque. Este era un enganche hecho lateral. Tal cual. Jugadorazo. Siete. Este es de. Uy, el Mumo Peralta. El no, Jesse. Jesse Palacio. Toma. Uy, ya. Tengo el lazo del Jesse Palacio. Ese, ese equipo del 2004 era un equipazo, Aldo. Era un equipo que siempre. Cindy Valderas, sí. Omar Briseño, el Pupi Silvera. Eh, bueno, evidentemente Saber, Walter Mario Gaitán, Luis. Suárez, Clever también todavía estaba. Este de Ner Valencia, que también. En esa rachita que traía Tigres de refuerzo que llegaba, Ener refuerzo es, que quedaba. Ener es bien importante. Importantísimo. Es una Ener, Ener a, eh, aportó muchísimo a Tigres, muchísimo. Incluso me atrevería a decir que en algunos casos se le extraña. ¿eh? Sigue jugando a nivel top, sí, sí, mundial, sí, sí. con Ecuador fantástico. ¿Y esta? Otro de Israel ah, otro Jiménez. Piloto, ah, es un mira. golazo, claro. Es que esa zona Israel la hizo de él. O sea, esa franja por la que ahorita sube Pizarro tanto... El, el pilotito ese la hizo de él, o sea, se sí, iba sí. metiendo, se iba metiendo y encontraba. Ese equipo campeón de Tirza, ah, que nos está... ¡El día la de invasión. la invasión! Ese fue el día de la invasión, el gol de Lucas Lobos Oye, en el 2013. Fenómeno, ¿no? Otro histórico, creo que no se le rinde de, de, el tributo que merece Lucas Lobos, ¿eh? pero para mí Lucas Lobos es una de las piezas fundamentales en la transformación de Tigres porque él fue de lo peor a lo mejor. Y obvio, no podía faltar. Iñak en el 2022. Este es el número 3. De primera sí, pum. Y además, 
parte interna, efecto. El 2. Alan Pulido, canterano de Tigres, que también tuvo buenos momentos. Esto fue en la Copa. Golazo. Un golazo. ¿verdad? Esa Copa que ganó Tigres también. Qué jugador, Alan Pulido. Y el número uno. Oye, el centro, el centro de Lobos es buenísimo. O sea, Lobos tenía una capacidad para sacar potencia de la pelota con la pelota pegada al pie. Fenomenal. Cierto. Y Javier Aquino, el soldado. ¡Ajá! Es, 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 son los goles de Aquino. No, no, no mete goles, mete golazo, Javier. Golazo. Desde donde le pega y además se estrella en el travesaño de Campanita y para adentro. La copa, por cierto. Tigre San Luis es eh, otra vez actividad de mitad de semana el miércoles a las 19 horas desde el Alfonso Lastras San Luis ante Tigres. Regresamos. Felicidades a Vladi y a Toño que van al frente de la quiniela. Pero felicidades de qué, si esto no se ha acabado, vamos a empezar. Por ahora, por ahora. Voy a presentar resistencia. Bueno, a ver, predicciones, Atlético de San Luis y después Querétaro en varonil y Cholos en femenil. Aldo, con ¿Otra Atlético. Vez? ¿Otra vez? Atlético de San Luis. Eh, 2 a 0, ponle a todos. Bueno, me los pasan por WhatsApp sí. porque ya no nos va a dar tiempo. Va. Producción ah. dice que gana 3-1 el que sea, femenil, varonil, lo que sea. ¡Chao!